一定要泼了龙门峡，灭了你这个不知天高地厚的小子！你还真是不到黄河谢幕死啊，兄弟们，开火！これは我々が開発した最新の歩兵隊砲です。大佐、作戦に加えましょう。これだ。あ、ポー。
行，你先走。不行，你要死心死。回去告诉小帅，我潘虎对不起他，我们下守不住了。罪状を取りにかかる。大佐入驻齐城。刘兆贤，拿下齐城，你的功劳最大，你会得到相应的嘉奖。多谢大佐。嗯。刘兆恩在哪里？刘兆恩
，在为他的养母办丧事。美穗，去把他给我抓回来。少帅，日本人已经打进城了。我们要去机场的时候，经过市区，可能会有人阻拦，你要有心理准备。你放心吧，我们已经安排好了。如果一切顺利，二十分钟就能到达机场。前面有流浪，冲过去！做完了。刘少帅，恭候多时了。飞机你们是赶不上了，还是跟我回去吧。刘少帅。比起监狱，相信你还是觉得回到自己家会舒服一点。你先好好休息，大佐还有很多事情要处理，晚些他会来见你。顾副官，我提醒你一句，你不过是少帅身边的一条狗。我看在少帅的面子上留着你的命，但你要再敢出言不逊，我就割下你的舌头喂狗。你说谁是狗？
，怎么样？吴兴的房间灯亮了。还有灯在闪。哎，好像真的有哎。好像是摩斯密码。摩斯密码，说的是什么？唐，不，雨，是唐不雨。唐不雨。两长三短，三长一短，两短一长。哎，这什么意思？他问我们安全吗？你回复他们，说我们非常安全，让他们快想办法解救我们，否则的话，少帅要自杀。来，开始安全。少帅要寻死，必须在典礼之前展开营救。他是，他们说他们已经有了计划，让我们再忍耐几天。太好了，哎哎，你你问问他们，他们什么计划？来到此为止吧，被发现你就前功尽弃了。走，等等，梦云，你再等我一下。一长五短，一长一短。三长三短，这什么意思？哎，问你话呢，什么意思？他说：“我爱你。”准备出场，你在城里接应。走
，尊敬的各位来宾，各位媒体界的朋友，今天是刘昭恩少帅就职新政府委员长一职的大喜日子。下面，请刘昭恩少帅上台讲话。承蒙山口大佐的邀请，让我担任新政府委员长一职在这里，我想说，我刘兆恩死也不会当大姐。中国人绝对不会让日本人屈服。
原则呢？一直困在帅府里出不来，日本人好像知道我们的计划，早就有所防备。除了我们四个，还有谁知道我们的计划？难道是陈长官？陈长官来启程了？我今天刚见过他，我还把我们的行动都告诉他了。任务都完成了，完成了。那刘兆恩呢？已经被我们转移到安全的地方。你们现在长进真的不少啊！这么危险的营救任务都能完成的这么好。来，咱们共同举杯，庆贺一下。长官，任务还没完成，陈月泽还被软禁在帅府里。你们好好休息一下，我去安排一下营救行动。在这儿，陈先生即将就任新政府的情报局局长。陈长官。因为你们现在已经开始怀疑我了，你本来就值得怀疑，是你放消息给日本人的，是不是？看来当年我误打误着把你们带进这个门，没错，果然是聪明过人呐！你把陈月色留在帅府，你根本不着急，你早就和日本人串通好了，你怎么可以去做汉奸？党国的混蛋，<笑>是党国辜负了我，他们想要把我给牺牲掉。是啊，党国要毁就毁在你这种人手上。你们都是我一手带出来的，所以你们必须跟我走。你们的档案都已经被我烧毁了，你们现在没有选择。只能继续跟着我，还会一如既往，做我的好学生，我不会亏待你的。说吧，刘兆恩在哪？这玩儿，说。博主，就算你打死我也不会说的。别忘了，我已经发过誓，随时做好牺牲的准备。
就这个人在哪儿。看来你们都不会合作了啊！带走。步军，步军，呼吸。这是一个密封的玻璃箱，一个小时之后，毒气就会自动释放。我教过你们，无论是在任何时候，都不能放弃自己的队友。当然，你们做的都很好。今天不能眼睁睁看着自己的队友去死吧？不行，你不是为了救唐不语返回了训练营吗？这回你还可以救他，去杀刘兆恩。这是防爆玻璃，无论如何，你们也打不碎它。记住，只有一个小时，再不出发就来不及了。把他们眼睛蒙上，是。可以把眼罩摘了，去杀刘兆恩。别骗我啊，我会跟着你们。下车吧。
原来他们是在这儿呢。通知黑木林大尉，让他过来亲眼看看，刘兆恩是怎么死的。是。怎么现在还来？我们很担心你。放心吧，我们没事。其他人呢？陈玉泽还在帅府，唐木玉马上就来。二当家可以放心，小安和大当家三刀能见了。日本人暂时打不到那边，他们很安全。等我们把少帅送回出城，我们就可以跟他们会合。如果你们需要什么帮忙，随时联系我们。谢谢你。你干什么？少帅，对不起了。顾星，少帅，我如果不杀了你，我就救不出唐不语。我真的没法选择。少帅，下辈子我愿意为你做牛做马，鞠躬尽瘁，万死不辞。我明白了。再怎么说，死在你的手里，也总比死在日本人手里强。等我救出唐不语，我就下去找你。没这个必要，咱们两个之间总得活一个。你效忠我这么长时间了，也该是我为你做点什么的时候了。如果我的死能够换来你的幸福。也是值得，少帅，你对我的恩情，我顾星永生永世难忘。带走。你要的人在这儿，很好，杀了他。时间不多了，你要想救唐不语，就马上杀了他。对不起在哪儿？你们要是杀了我，你永远就见不到唐不语了。还剩二十分钟了，唐不语马上就会中毒死的。你到底是想要刘兆恩，还是想救唐不语？再是我的老师，汉奸。<笑>
小帅，发生了什么事？我陆长跟你说，你到城外等他们。他已经死了，爸爸。本来是想带你来看一场好戏，没想到你爹是个窝囊废。是顾心他们杀了他，现在你的第一个任务就是给你爹报仇。开车。已经归顺我大日本帝国，顾心也根本就不爱你。你放心，我不会杀你，但是你必须跟我合作，没有别的选择。在这里。希望没有记错，开车。记得这里有个卖报的，难道是走错了？应该就是这。前面确实有个卖报的小孩在吃东西。那就没错了。继续，前面左转。
要跟我，你去找唐不语。就这儿，下车。你看看。
我保你以后荣华富贵。你和我那亲爱的少帅，三番五次的设计、戏弄，现在终于轮到我了。不过我还真是没想到，把它藏在这儿，也能被你挖出来。怪不得能救少帅那么多次。不过我现在真的想知道结果。一分钟过后，是你跟你的爱人一起共度黄泉，还是一起逃出生天？
我最后问你一遍，刘兆恩在哪儿傻了吧？
，国民政府在通缉你们，日本人也在追杀你们，你们此次是凶多吉少。天大地大，总有我们的容身之处。反正呢，我早就不想跟着国民党混了，现在正好。我可以去上海找我姨父，让他介绍我加入共产党。小帅，你准备去哪儿？去和大部队汇合，履行我的诺言，把东北打回来。哎，可惜啊，我们四个不能再追随你了。我们现在被通缉着，而且我们都受了伤，行动不方便，怕牵累你，只能让尤里送你上路了。尤里。一定要保护好少帅的安全啊！好，交给我吧。嗯、我们只是暂时的分开，还会再见面的。到部队后，在共产党的引领下，很快参与了组建抗日联军的工作。顾兴、唐步宇、沈梦瑜、陈月泽回到了南方，在赵学儒的领导下，开启了新的征程。